नमस्कार स्पोर्ट्स टक कार्यक्रम में यहाँ हार्दिक स्वागत है म राजु सिलवाल हमी हम कार्यक्रम में खेल क्षेत्रस संबंधित व्यक्तित्व आमंत्रण करी खेलकूद का बारे में कुरा आई रहें कराते खेल ने विस करते गई पूर्व मेचीदी पश्चिम महाकाली का सब जिला में कराते खेल को प्रशिक्षण होने गई दक्षिण एशियी मूलुक नेपाली खेला कराते खिलाड़ी को वर्चस्व रह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कराते खिलाड़ी नेपाल का लगी पदक भिताने कर तर अराते विभिन्न भाग में विभाजित अलग दर्जनों कराते का प्रशिक्षण नेपाल होने गए इस सिलसिला में कराते को एटा बिदा बुदो कै बुदो काई केकुशिन बुदो काई कराते तथा किक बॉक्सिंग का प्रमुख प्रशिक्षक राजेन्द्र सुवेदी हमी आज अतिथि का रूप में हम स्टूडियो में आमंत्रण कर स्वागत धन्यवाद सर्वप्रथम म राजेन्द्र सुवेदी को परिचय यहाँ लाऊ राजेन्द्र सुवेदी सन् उन्नाइस सौ छियानबे में काठमंडो भो फुल कल फुल कंटैक्ट कराते चैंपियनशिप में प्रथम भर नेपाली प्रतियोगिता में भाग लिना सुरू कर वहाँ के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करूक वहाँ के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में समेत भाग ली सकूक सन् उन्नाइस सौ अंठानब्बे में भारत को पुना में संपन्न अल एशिया सिंजिन कराते प्रतियोगिता में वहाँ द्वितीय होने भाग इस सन् दुई हजार दुई में ब्रसेल्स में संपन्न बेल्जिम को ब्रसेल्स में संपन्न विश्व किक बक्सिंग प्रतियोगिता में वहाँ सहभागी होने भाग रन दुई हजार चार में वहाँ ले काठमंडू में संपन्न अंतरराष्ट्रीय फुल कंटैक्ट खेलकुशी कराते प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करूक थी इसी वहाँ ले सन् दुई हजार चारम अर्क एटा अंतरराष्ट्रीय किक बक्सिंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल करूक थी रहा कराते का प्रशिक्षक भी हो इसका साथ साथ ही वहाँ रेफ्री विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता संचालन करना का लगी मान्यता प्राप्त रेफ्री तथा जूरी का रूप में वहाँ के आपको भूमिका निभ्या मेरो पेलो तपसंग प्रश्न नेपाली कराती खिलाड़ी राम प्रदर्शन करते गई विभिन्न प्रतियोगिता में तर यो कराते इसी दर्जनों हांगा बिगा में चाह बाड़ी को सर्वप्रथम तो ये मत न विश्व जगत में नहीं मैं कराते केक्सिन कराते के बारे में सामान कुरा कर मसुता सो ओया में केक्सिन कराते के संस्थापक ज जब समय वहाँ अलाइव हो जीवित हो बेलासम एवटे मसु ग्रुप एट संस्था थी वहाँ को निधन दुई हजार स इंग्लिश में भू मैं चौरानब्बे में वहाँ को निधन भो एप्रिल में पच्चीस तारीख तो बेलादी नई क्योंसिन कराते विश्वभर में चाह आंगा बिंगा फैलि छुट्टी छुट्टी गयो ते कारण अगर में चाह क्योंसिन कराते फुल कंटैक्ट कराते भर ते का अलग महासंग अंतर्गत इसमें दसवटा कराते आबद्ध भैया इसमें अज नया विधा थपिने क्रम जारी नहीं हम क्योंसिन कराते में जैसे अरुण भन नन कंटैक्ट रेमी कंटैक्ट कराते में इसी ना मुख्य गुरु को भन संस्थापक गुरु को निधन पीछे विभिन्न हांगा बिंगा टुक्रे धेरे ब्रांच हम का साथ अन्न एशिया रूरोप अमेरिका सब उसमें क्षेत्र में फैलि गए हो जल्द जे जस्तों जी टुक्रिए आपको संस्था विस करने प्रमुख पक्ष संस्थापक ने नहीं हो रहा खिलाड़ी कसरी जन्माने खिलाड़ी कसरी प्रोत्साहन करने भाई कुछ चाह जी संस्था भैपनी पर्द रहे ये दर्जनों कराते तीन का प्रश्न भैर अब को तो मंद है जस्ट मर कराते नो कराते को विधा को मत भू अब आप फुल कंटैक्ट को मत हम फुल कंटैक्ट में जो मैं भाई दसवटा चाहे आबद्ध भैस निमित प्रशिक्षण होने रियमित कराने मैं लग छा मत कराते देखा तो बाहेक अर चार अन्न चार वाला तक अब पेन्डिंगमें फुल कंटैक्ट 
पुल कंटैक्ट को अर्थ मैं भन्न पर्दे पूर्ण भिडंत भाई जैसे नेपाली में भादा खेल जो अर कराते में पॉइंट सीस्टम होपोनेंटले हज़ार पॉइंट सीस्टम हो निर्णायक अंक दिने हजर निर्णायक एट कपी में अथवा फि फ्लैग में झंडा में आपको मन ने नोट कर रखा हो रहा डिशीजन जो मेन रेफ डिशीजन चाहे पॉइंट को आधार में उन्ना जिताने अथवा हराने अथवा ड्र करने हो शैली हो तर फुल कंटैक्ट में हमें हे सजी से इसको बाहरी दर्शक हे इसको रूल्स बुझ् सजिल तर खेल साहे नहीं कठिन है इसमें इसमें नकआउट सीस्टम जल्ले आपको ओपोनेंट जी सको बड़ी प्रहार करने सके नकआउट अब अनकसिस्ट बनाईदिने टाइप को स्किल आपको गए इसमें हजर को जितने चाहिए सजिल हो तर खेल अति नई कठिन है जोखिम एकदम जोखिम छोटी तब फुल कंटैक्ट कराते हाथ खुट्टा दुबई प्रहार कर दुबई दुबई शरीर को कुन भाग में प्रहार गए बड़ी अंक आग में प्रहार कर निषेध कर निषेध बने हम ग्रोइन में मत निषेध हो रहा पंच ने हजर को कराते में पंच ने फेस में टाउ को में प्रहार कर अलग नपाइने से इसमें पाइदन फल हो बट तो भाग बाहेक हजर को तल को पाइतला देखि टाउ को समझ जुन अंग में हमें प्रहार कर सकता और मेनली हजर को किक ले टाउ को में एटैक कर पॉइंट भाग नकआउट होने चांसेस बेस हो इसमें नकआउट भैदे में स्वतः जीत इसमें है इसमें दुईटा वो हो नम्स एटा वजारी हाफ पॉइंट रिपोन फुल पॉइंट हजर अ दर्शक देखाई रखा एट प्रतिता को दृश्य यो तब खेल रहने है हजर मेरे हो हजर ये कह को प्रतिता हो ये पोलैंड में खेले मैं ये हजर को अब यहाँ जो खेल को बारे में जो जानकारी दी रहने कति समय को तैयार को राउंड हजर इसमें तीन मिनट को पैलो चरण तीन मिनट को हो तीन मिनटम डिशीजन भैया डिशीजन भैया गेम ओवर सको इनकेस ड्र भो एक्सटेन्सन दुई मिनट को होता है डिशीजन भैन में अर्क दुई मिनट को एक्सटेन्सन हो लगभग हो सात मिनट को यो इसको ड्यूरेसन हो रहा जुन समय में यह स्टप होगा नकआउट भग आधार में अथवा ओपोनेंट ने गिवअप खेल बीच में छोड़े बेला में तो सकिन सकता रो स्टार्टिंग फर्स्ट राउंड हजर को थ्री मिनट्स को होने यो खेल खेलता खेल खिलाड़ी घाइते होने संभावना भी हो धरें नहीं धेरे नहीं घाइते अल्लेम नेपाली खिलाड़ी कस्ट प्रकार का घाइते भैया गंभीर घाइते भैया कि बारे में हमें जानकारी कराई दिन घाइते तो भैर सामान्य घाइते तो जुन टूर्नामेंट में होता अलि जान पर्ने एम्बुलेंस में राखे हस्पिटलसम पुराने पर्ने जैसे भी हो तर मैं देखे घटना में दुईटा एटा ये हेटौड़ा में हेटौड़ा में क्षेत्रीय स्तर को प्रतिगति थी तेस में संपूर्ण ये फुल कंडक्ट कराते का खिलाड़ी सब बिदा का इस प्रतिस्पर्धा कर गोविंद राय भेटा उसको आप हाँदा खेल ओपोनेंट ने छेक् उसको घुड़ा में लागर खुट्टा नली खुट्टा भाँची को मैं दृश्य देखे थे तेस लगत्त छठौ राष्ट्रीय प्रतियोगिता धनगढ़ी में अड़सठी साल में शायद तो होता खेल कांचालाल वाइबा साधे नहीं उत्कृष्ट खिलाड़ी अलग भी उसको नया ब्रांच ने भित्र इंटरनेशनल कैप्सन कायकान भाई कराते भर्खर मत भो दुई हफ्ता मत भर्ता ऊँच ने नेशनल चैंपियन चार पांच पटक भैस खिलाड़ी अभी उसे छठ प्रति राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सेमी फाइनल में सेमी फाइनल में कंपिट कर उसको बेला में पीएलए माओवादी को पीएलए को केटासंग पढ़ाखे उसको ग्रोइन में किक लगे ग्रोइन को एट बल नहीं फुटे साहे नहीं तईपनी उसे ये भन न संघर्ष कर खेले उसे तो केटाला हराइद है आप स्वयं ती थी मैं महासंघ को प्रतिनिधि भर गई बेला में हेखे सा दुख लगे खेल में म एक पटक घाइती तो धेरे पटक भे तर एक पटक म नकआउट भाजु बेहोश ही भाजु म अंठान्न साल में प्रभाकर म साहस मेरे एट फाइट भाथ जिसमें म मेरे वेट अंठान्न केजी पांच फिट चार इंच मात्र हाइट प्रभाकर शाह को चौरासी केजी छ फिट दुई इंच हाइट ऊ एटा पोल बार मर्क पोल बार खेलते जाना ओपन वेट में खेले हमी जगत गुरु ने नहीं टूर्नामेंट को अर्गनाइज करूँ कबड़ा में 
ते बेला में बीस हजार कैश प्राइज थे ते बेला मेरे लिए ठूल थे बीस हजार अभी गाँव खेल मित्ते गए ऊपर जित्ते गए आखिर फाइनल में पर्यटन फर्स्ट राउंड र सेकेंड राउंड र लास्ट थर्ड राउंड को जैसे भन न दुई मिनट में दुई मिनट में हजू को एक मिनट समथिंग अलग सेकेंड्स ओवर गई सके थी बेला में उसको मैं किक म नकआउट भग लाइफ में तो एवं मतलब मेरे उन्तीसवट टूर्नामेंट में तो एवं मतलब मेरे नकआउट अल्लेम एकदम मेमोरी सब मैं तो तैयार ने यो प्रतिता में खिलाड़ी सुरक्षित हो सुरक्षा का उपाय कसरी अपना अब अल्ले आर चाहे हमें खेल अलग भन रूल्स तो हो तर सेफ्टी को कुरा पर्दे हम सान जुनियर्स जुनियर्स खुट्टा में सीन गार्ड अंड ग्लब्स रान बच्चा हेड गार्ड्स र फिमेल लेडिज चेस्ट गार्ड को हमें चाहिए एटा सुविधा दी रहे क्यों भादा खेल अब एट सेल्फ भर रिस्क भी नाने रो पेरेंट्स गार्जियस छोरा छोरी टूर्नामेंट में अथवा ट्रेनिंग में पठान को लगी अलग सेफ्टी हाई अरुण कराते में अथवा अरुण स्पोर्ट्स में चाहिए भर मार्शल आर्ट्स में अलग सेफ्टी फुल कंटैक्ट कराते में भैन भाई धेरे गुनासो आगे हमें तो अपनाई रहे है तर इंटरनेशनल उ एरिना में चाहिए खास तेज सेफ्टी चाहिए होते हैं ग्रोइन कपर केटा को ग्रोइन कपर र केटीर को चेस्ट गार्ड तो वाला को मत फैसिलिटी होनी खास अरुण ते होते कराते में यहां प्रतियोगिता में खेलने खिलाड़ी को बीमा करने व्यवस्था क्यों होना न सकते हो तो सरकार दोष दी मरकार तब पहल के भैन अब मंदा भी अब हमें कर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी संग तेस में मैं पैला को एक्जिक्यूटिव मेम्बर थे पीछे अल आ छोड़ दी सकते पर्ने पैला खिलाड़ी संगले राष्ट्रीय खेलकूद परिषद ने तेस पर माथि कर हजर को नेपाल सरकार अंतर्गत युवा तथा खेलकूद मंत्रालय वहाँ पर्ने तर कस कहुदेन मैं बुझे ये कुछ सारे दुख लगे कुरा हो बेला बेला में कुरा निस्क हम चिया खादा खेल कर खेलकूद में के भाई में जाइज कुछ होना एवं खिलाड़ी को नेशनल चैंपियन को इंटरनेशनल मेडलिस्ट को लाइफ सिक्योर छेन पे ये देश में अर कस को तो साहे दुख लगे कुछ तीन भैदे गए अच्छे खिलाड़ी हौसला होते गार्जियस अथवा आपने पेरेंट्स के आप बच्चा नपढ़ कारण भी थी कुछ सेफ्टी जोन ही छे इसमें सुरक्षा तो होने पे इनकेस कु अंग गयो अथवा हाथ गयो खुट्टा गयो अथवा ये तो धेरे डरलाग ये हम आर्ट हो अब यो उ कुछ सिक्योर भैन लाइफ सिक्योर छेन तो खेल तो कसरी पढ़ा मेरे छोरा म खेला ट्रेनिंग कराँ म भर्खर छ वर्ष को भाई मेरे छोड़ो तर मैं कराने क्योंकि ये रिस्क है इसमें इफ तेस में सेफ्टी एव्रीथिंग मन सक तर ये जी मैं रिस्क मोले मैं भर मेरे बुआ आमा ने मैं पठान भो वहाँ नजा नजा भाई मैं जबरदस्ती आए तो अलग खुशी हो आज मैं ठाव में पुगे देखे तर मेरे छोरा मैं इस पीड़ा दिन माहन्न के अलग नया खिलाड़ी को आकर्षण कति को तई को खेल में नया नया विद्यार्थी नया नया शिकार भरना होने क्रम कति को पैला को रेसिओ में तो कम छे भन दैनिक रूप में दुई तीनजा चार पाँचजान नया खिलाड़ी एडमिशन में आई रखे अलग आर चाहे धेरे नहीं कम के हो एक तो खेलकूद सब भाई पैसे मैं बुझ्ता खेल अब एजुकेटेड पैला जो अब अलग शिक्षा में कमी भी छेन अभी सब स्कूल कलेज में प्राय स्पोर्ट्स को नलेजर चाहिए दिने गए स्कूल को निसर्ग को मैं कोच हो कि बक्सिंग को मेन कुछ थी जस्तु लग् मैं अस को अलावा चाहे पेरेंट्सर को एटा मानसिक कुरा हो भाग मतलब स्पोर्ट्स में लगे के होनी यो स्पोर्ट्स अब भन न ओलंपिक्सम पुग्दन अथवा एशियन में हम नेपाली मेडल अलीसम लियान सकते छाइन भाई कुछ जब एट मेडल भर जगत गुरु लिया रूपेश डोंगल ने जब दुईजन ने मात्र अलीसम मेडल लिया अस कारण कुरा खिलाड़ी अथवा आपको बच्चा बुआ आमा इसमें इन्वल्व नगर को कारण तो म देखु रेसिलिटी भी खास छाइन स्पोर्ट्स काउंसिल ने जो लेवल का खिलाड़ी पर्ने सहयोग सुरक्षा का कुरा जो भन अभी हजूली भन्न भो इन्सुरेस को कुरो जस्ते धेरे कुछ तस्त फैसिलिटी नपुगे कारण खिलाड़ी में अलग रास आक हो कि भाई मैं महसूस करूँ तबो समयसम यो खेल खेली सकूक तबसंग हिजो खेल भैया खिलाड़ी तथा ते पच्ची तबले प्रेषण दिन भाग खिलाड़ी अलग के काम करते हुआ वहाँ यही खेलम संलग्न हो प्रत्येक रूप में काम कर अथवा कतिपय खिलाड़ी विदेश पलायन भैस अवस्था 
अब खेलकूद में अल्ले समय रही रहने भाग खिलाड़ी तो धेरे नहीं कम सं सब कोई आपने व्यवसाय में विदेश में मैं विदेश में धेरे नहीं हम लोग मत है जस्त तैकंडो बाड़ी बक्सिंग भन मेन जो ये आर्ट हर भग सीधे कराते का जो मार्शल आर्ट बाद बड़ी विदेश कोई अब मकाऊ में कोई आबुधाबी में कोई अमेरिका में भी यूरोप तीर खास ये भन में मैं अगर भी भाई स्पोर्ट्स को फ्यूचर अथवा एट खिलाड़ी ने पाँन पड़ने सुविधा न पाए कारण मैं अब अल्ले चौबीस पच्चीस हजार रुपया मेरे सैलरी हो खेलकूद परिषद में तीन तो खास गाड़ो हो लाइफ चला तो बाहे अरुण काम तो करें पर्यटन सब कोई राम होने स्पीड एवं तेस में राम इनकम होता घर परिवार पालना आपको खर्च करना पुग्स भदेखी के कारण नेपाली स्टार हो भू म खिलाड़ी तो कैं कैन हज हजारों लाखों खिलाड़ी सब खिलाड़ी को काउंट में मैं राख दी तस्ता स्टार खिलाड़ी पलायन हो कारण व्यक्तिगत आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना को लगी नहीं विदेश का हु रोई व्यवसाय करे में व्यवसाय करे बस ते कारण तेई नहीं हो खेलकूद को भविष्य अलग अंधकार नहींसम खिलाड़ी अगि रहने मूल समस्या के जो लग तब अब ते हो खास अब खेलकूद परिषद ने नगरदे कारण खिलाड़ी में रास आगे कुछ तो मैं अगि हजर भाई अब खेल मथि उ उठा का लगी तो परिषद रुईटा निकाय राष्ट्रीय खेलकूद परिषद र खेलकूद मंत्रालय इन पैसिव देखि कि मैं खाली कुने भन हजर को अलग खेलकूद परिषद फायदा अथवा व्यक्तिगत फायदा में नाम तोक भन्दन वहाँ फायदा होने काम भो टेन्डर को आह्वान कर तेस में कमीशन को खेल चल खेल होता कुरा में जल्दी बड़ी फोकस करने रिवन अलग राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में अलग सब भत्का सब संरचना भत्का नया बनाने कुछ भैर अब इवन अष्ट्रीय टोली कति सातवटा कि नौवटा चाहे अब राष्ट्रीय गेम का खिलाड़ी डाइट को व्यवस्था कर डाइट को व्यवस्था कर नाम मत हो तर कैंटीन खाई तो कैंटीन छाइन एटा राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में राम खिलाड़ी खुआने स्वस्थ खाना खुआने कैंटीन भी छाइन अब खिलाड़ी जम कह हो तो बाहर गए ते धूलो मैल हजूर ठाक है काठमंड को धूलो मैल तो धूलो मैल पस खाने कुरा खाने कि स्वच्छ खाने कुरा को नया कैंटीन को व्यवस्था कर दिने खेलकूद ने तस्त तस्तुरा धेरे गलती है रंगशाला भूकंप ने तहस नस बना अम बनी न सकते अवस्था के प्रचंड संचालन करना समस्या भैर धेरे नहीं समस्या जस्तु अलग भन मिनी कपड़ हल में अब कहीं बास्केट बल भैया कहीं उसे राखी रहे कहीं अस्त भर्खर मत भर्खर हफ्ता दिन अगड़ी को मत विवाह थे उन्को उसे को सामान बास्केट बल ने उठा लग दिए दुईटा संग बीज तनाव जिसकर कपड़ हल में अब बास्केट बल ती खेली पर्ने बैडमिंटन भी ती खेली पर्ने कहीं कहीं टूर्नामेंट होना सब को टूर्नामेंट तेई जम्म कपड़ हल है तेम लुसा चुन हो अब ग्राउंड तीर को कुरा करूँ अब फुटबल तो बंद भैह पारिफिट को कारण ट्क जो ट्क तो उगे पप्रा पप्रा उगि सके अस में अब खिलाड़ी भाग गैर खिलाड़ी बड़ी चिर्ने अने आर्मी को टोली आर चाहिए अब भन एथलेटिक्स अल डिफ अलग गाड़ो पड़े अवस्था तेस में दौड़ी नगर्न है धेरे नई समस्या है एवं रंगशाला में अब आँचन सयो खिलाड़ी आँच नाउन कस सब आप क्षेत्र में उत्तिक अब तेजीला खिलाड़ी खेलकूद परिषद रोक रोक इस विवाद भैर बेला बेला में अभी तेज के लगते अब जसो मेरे डोज चाहे अल्लेम चाहे भत्काइक है अति भत्काने कुछ पाड़ी बार भत्का पारापिट बनाने कुरा में अति बेला में अब हमें कठिनाई तो होने भाई अब तेज के लिए अल्टरनेट हमें कता खोजन पर्व क्यों मेरे तो बिहान बिल्कुल निमित ट्रेनिंग राम खिलाड़ी उत्पादन भैर रो पर्सि भाद्र को मेईस रौबीस गति नेशनल लेवल को प्रतियोगिता करते पोर चाहे असार में कराई थी इस पर अलग ढिला भर तेज के लिए पर्सि जन में मैं अलग समस्या नहीं इक्विपमेंट तो मेरे सब खेलकूद परिषद कि मैं पर्सनल मेरे आप मेरे मामा ने तो यूएस पठाइने भग इस तर खेलने सामग्री भाई तर खेलने ठाव अलग अभाव नहीं खेलकूद में गाड़ो है सब तैयले भर्खर भन्न भो साधन स्रोत जुटाई रहने भाग व्यक्तिगत पहल बात के तब राष्ट्रीय खेलकूद परिषद ने के सहयोग प्रचंड संचालन करना को अलीसम के मैं पाने ते तलब मत सुविधा बने तो बाहे मैं खेलकूद परिषद ने के देखे म कें कस को अब म गुलामी करना भी चाहन्न मैं मतलब भी छे मैं पार्टी में आबद्ध भक्त व्यक्ति भी होने मैं भोट भी हालांकि अलग समय मैं कहीं मन ही पड़ेन मैं ने राष्ट्र को झंडा पोखे हिड़ने खिलाड़ी हो रहा मैं खेलकूद करला भाई मैं अपेक्षा भी छाइन 
नगर्दा पनि मलाई अहिले सम्म पुगिरहेको छ मेरो भनौं नेपाल अधिराज्यम 19 वटा क्लब्सहरु डोजोहरु चाहिँ मेरो अन्डरमा चलिरहेका छन् तर खेलकुदले गरेर नै कि मेरो व्यक्तिगत मेरो पहलमा र मेरो सँग संस्थाको मेरो भनौं बोर्ड मेम्बर्सहरुको सहयोगमा चाहिँ हजारहरु क्लबहरु चलिरहेको छ तर खेलकुद परिषदले गर्छ भन्ने मलाई यो कहिले पनि मलाई यो चाहिँ लाग्दैन हजुरको कुनै छैन यस फेरि तपाईको कराते तर्फै फर्को अ भविष्यमा यी सबै कराथेहरु एकीकृत हुन सक्ने अवस्था देख्नु हुन्छ कि हुन्न तपाई अब यसमा इम्पोसिबल भन्ने कुरा त प्राय बिरलै हुन्छ हरेक क्षेत्रमा हैन तर हुन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा यो म चाहिँ हजुरको अ के किन म भन्न त सक्दिन तर सायद नहोला किनभने सबलाई आफू आफ्नो क्षेत्रमा अलिकति चीफ अलिकति अब आफ्नो सिनियर भएर बस्ने मन त पक्कै हुन्छ जस्तो मलाई पनि छ नि मेरो संस्थाको म एउटा प्रमुख प्रशिक्षक संस्थापक हो म केक्सन बुदुकाई कराटेको भने जस्तै अरु संस्थाको नि अरु गुरुहरु हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि छुट्टिएर आफू चाहिँ चीफ भएर आफ्नो अन्डरमा कोही रहोस् भन्ने चाहना त पक्कै होला सायद मेरो त्यो हिसाबले चाहिँ अब फुल कन्ट्र्याक्ट कराटेमा नेपालमा मात्र हैन विश्वमा पनि अ यो युनाइट भएर चाहिँ यो एउटै संस्था भएर चाहिँ नहोला सायद अब तपाईको भविष्यमा लक्ष्य के छ एउटा गम्भीर प्रश्न गर्नु भएको भविष्यको लक्ष्य त अब आफ आफ्नो हुन्छ सबभन्दा पहिला मैले भनौ मैले एउटा म 40 वर्ष पुगे अहिले अस्ति जेठ 14 बाट मैले पहिला पनि म अलिकति सानो हुँदाखेरि पनि भनौ न म म टूर्नामेन्ट खेलेको छु मेरो अन्तिम टूर्नामेन्ट मेरो 27 वर्ष मैले सकाएको हो मेरो बिहा गरेको तीन दिनमा खेलेको थिए पोल्यान्डमा जुन अहिले त हामीले क्लिप्स हेर्यौ त्यसपछि मेरो त्यहाँ देखि नै मलाई के थियो मनमा एउटा म 40 वर्षपछि एउटा भेटरन्स एउटा भेटरन्सको फोर्टी प्लसको एउटा हाम्रो भेटरन्स कप हुन्छ त्यसमा चाहिँ म नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर एउटा फेरि एउटा मेडल थप्छु एउटा टाइटल थप्छु भन्ने मेरो लक्ष्य छ भर्खर चालिस पुगेँ अब अनि मैले कुरा पनि गरिसकेको छु विदेशमा त यो एउटा टुर्नामेन्ट चाहिँ म वर्ल्ड च्याम्पियनसिप चाहिँ यो चालिस प्लसको फोर्टी प्लसको म खेलेर अब हार्न जित्ने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ होइन म तैपनि म नियमित ट्रेनिङ छु किन म गराउनु पर्छ त्यो मैले अरूलाई गराउनु म आफू चाहिँ क्यापेबल हुनै पर्छ मैले ट्रेनिङ त मलाई कमी छैन सबै कुरा मलाई पुगेको छ बट भाग्यले कतिको साथ दिन्छ जानलाई पनि प्रब्लम हुँदैन खेलकुद प्रसिद्धले नगरे पनि म व्यक्तिगत जान्छु पहिले पनि म जतिपटक गएँ म सबै व्यक्तिगत म आफ्नो खर्चमै गएको हो मेरो बुवा आमाको खर्चमा गएको हो त्यसमा केही कुरा भएन बट मैले चालिसमा मैले गएर चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चालिस ओभरमा मेडल ल्याएको मैले खासै सुनेको छैन कुनै पनि उसमा त्यही भएर म चालिस प्लसको एउटा भेटरन्स चाहिँ मेरो एउटा ठुलो लक्ष्य हो म त्यो खेल्छु म हार्ने जित्ने आफ्नो ठाउँ चाहिँ एउटा चाहिँ खेल्छु म हाम्रो कार्यक्रम आएर आफ्नो खेल जीवनको विविध पक्षबारे जानकारी गराइदिनु भएको भए तपाईँलाई धन्यवाद छ हजुरलाई पनि यहाँसम्म मलाई बोलाइदिनु भयो एउटा समय दिनुभयो हजुरको पनि यसको लागि म हजुरलाई आभार प्रकट गर्छु आदि दर्शकबिन आज हामी कराते खेल सम्बन्धमा चर्चा गरिरहेका थियौँ र हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र सुवेदी उहाँ प्रमुख प्रेक्षक हुनुहुन्छ केकोसिन बुदोकाई कराते तथा किक बक्सिङको उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखेको कुरा हाम्रो कार्यक्रमको क्रममा जानकारी दिनुभएको छ उहाँले चालिस वर्षभन्दा बढी उमेर भएका खेलाडीहरूको भेटरन्सतर्फको इभेन्टमा विश्व च्याम्पियनसिपमा सहभागी भएर मुलुकका लागि पदक दिलाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको जानकारी हाम्रो कार्यक्रमको क्रममा दिनुभएको छ यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु अर्को हप्ता खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को अतिथि लिएर म उपस्थित हुनेछु त्यतिन्जेल मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार